Hello, hello, hello. Good evening, dear students. How are you? How are you tonight? Hello, hello. Welcome to class. Welcome, welcome, welcome. Hello, hello. Thank you. Are we ready? Are we ready to start your English classes? To Hello. start listo, to start preparado para comenzar la clase. You ready to start the English classes? Yes or no? Yes, yes or yes? yes. All right, yes, let's yes. do it. Let's do it. Vieron el video, ¿verdad? Que vieron el video. A ver, nos van a dar una demostración de esas conjugaciones así sin titubeo, ¿verdad? Yo sé que ustedes, pues, se esmeraron en ver ese video y se aprendieron la forma afirmativa, las formas negativas en sus dos o tres opciones, si es posible. Y, pues, la forma de la pregunta. Right, right, right. Yo confío en mis estudiantes. Let me see, let me see, let me see. Ya están todos, chicos. Oh, bueno. Iniciemos entonces con un caballero. ¿eh? ¿Qué les parece? Iniciamos con un caballero. Um, ¿Qué tal si iniciamos con... Um, let me see. Ernesto Arias. ¿Nos ayudas con la conjugation, Ernesto, del verbo to be, del verbo más ay, escalofriante del idioma inglés, ser o estar en todos sus uh, sujetos, verdad? Affirmation, affirmation. Microphone. Con, con todos los este lo, los, los subjects nombres Ajá. sí con todos los subjects despacito por favor right okay. que todos somos básicos uno ok este uh, I am a uh, student I am ahí está mm -hmm. ok eh You are a, a teacher. You mm -hmm. are. You are. Yes. Um, he is a police. He is. He is a police. Correct. He mm -hmm. is. She is a, a nurse. She is. Correct. She is. Uh, we are students. We are. We are. Mm -hmm. Yes. Uh, they are my friends. They. They yeah. are. They mm -hmm. are my friends. Muy they bien. Are. Applauses for oh. you, my friend. Applauses for you. Nice mm -hmm. job. Entonces, para terminar esa práctica, yo les voy a decir... El, el subject pronoun con el um, verbo to be y ustedes me dan la contraction porque también les explicaban ahí las contracciones, ¿verdad? So, si yo les digo she she is ¿Cuál sería she's. la contraction? She's She's Ojo, otra vez. Importante es la pronunciación, chicos. She. Ella. She. she. Contracción she. de she is. She. Ejemplo. She is my sister. She is a secretary. Mm -hmm. She is a good person. Cheese. Porque si usted dice cheese, estamos diciendo otra cosa. Right? Es queso. So be careful, be careful. Ahí. Muy bien. Ahora. You are. Contraction. You are. You are. You are. You are students. 
Okay, next. They is a group. They <laughs> are. They are. They are. They are. They are. They are. They are. I am. 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 Excellent. Bueno, tenemos un voluntario para la siguiente prueba. Levante su virtual hand. Raise your virtual hand. Si puede levantar su virtual hand. No, no volunteers. Vamos a conjugar el verbo to be en su forma negativa. All right. A ver, ¿quién se anima? Ok, Alvaro. Tenemos a Alvaro Canales. Forma negativa. Negative form of the verb to be. Go for it, Alvaro. I'm not... I am I'm not. Espérate, que siento que estás jugando ahí de aquellos juegos de Nintendo, ¿verdad? De los de mis tiempos. <ríe> Álvaro, ¿me escuchas, Álvaro? Creo que tenemos problemas de sonido ahí. En serio, quiero ver. Dale, ahora creo que sí. Ahora creo... Oh, había interferencia, chicos. Ahí está otra vez. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, Álvaro. Eh, vamos a. Vilma, sí. eh, se te escucha el micrófono. Vilmita. Va. Dale ahora, Álvaro, inténtalo. Ok. Ahí está. Ok. Um, I'm not a doctor. Uh -huh. He is not a police. She is not a nurse. You are not a student. We are not um, a doctors. No, perdón, perdón, porque cuando es plural no se pone a. Correcto. We are not este, doctors. We are not doctors. Uh, they are not and teachers they are not teachers yes perfecto perfecto eh, me perfeccionas entonces la pronunciación del negation word n-o-t not i not. am not todos 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 i am not repeat not. i am not 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 you are not you are not you are, are not. not. He is not. He she is not. A man. He's a man. He's a boy. He is not. He, he is not. A girl. Not. She. She is a girl. She, she is she not. Is not. Not. Not, not. Brian. Not. 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 She not. 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 She is not. Is not. Un objeto. Un objeto. Not. Un objeto. Not. It is. It is not. It is not a sandwich. No, it is not a sandwich. We are not. Repeat. We are we not. Are not. We, we are, are not. not. They, they are not. They, they are not. not. Bah, habiendo dicho esto, ustedes me dan las contracciones, contractions, negative contractions for the bird to be. I am not. ¿Qué contracción podrían hacer ahí? I am not. I am not. not. El I, I con am. el am, ¿verdad? I'm, I'm, I'm not. not. I'm, I'm not. not. All right. All right. All right. All right. I am not. You are not. 
Ahí había dos opciones. You're not, you're not, o you aren't. You aren't. Muy bien, Brian. Ok, vamos con he is not. Contraction. He is not. He's not. He's not. Or he isn't. Puede decir, he is not Leonardo DiCaprio. Or he isn't Leonardo DiCaprio. Yeah. Right? Esa es la forma. A ver. Um, ahí llegó el toda vez el sonidito, guys. Let me see. Okay. Um, we are not. We are not. Contraction. We are not. We're not. We're not. Or we, we, we aren't. aren't. We aren't. Correct. Okay. El último. They are not. Contraction. They are not. They are not. Not they are I, not. They are not. They are not. They aren't. They aren't. Muy they bien, aren't. chicos. Good they job. Aren't. Good job. Vimos entonces los phone numbers, ¿verdad? Phone numbers. Yes or no? Phone numbers? Yes, yes, yes. A ver, a ver, una yes. pequeña práctica. Phone numbers, a ver qué natural me lo dicen. Ya lo vieron en la plataforma. Yo sé, ayer lo estuvimos medio practicando, right? Pero vamos a lo natural. Let me see. Vilma. Can you hear me, Vilma? Es que Vilma, creo que usted tiene problemitas con el micrófono. ¿Es usted, Vilmita? ¿Vindel? Eh, no sé, teacher. Pues no, no, se le oye no, claro. No se escucha. Sí, 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 se le escucha claro. Ah, pues no, chica. Vaya, entonces la pregunta es suya. Lista. Vilma, Ajá, what's ¿sí? your phone number? Uh, uh, sorry, no escuché. I'm sorry, repeat, please. Sí, repeat. What's your phone number, Vilma? Uh, my um, my phone number is seven three seven three seven seven three five. Okay, your phone number is seven three seven three seven seven three five. Correct. Es correct. Es correct. Es correcto. Es correcto. correcto. ¿Cómo, es correcto. ¿Cómo vamos a decir que es correcto, chicos? Vamos a decir that contractado. That's right. A ver todos. That's right. 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 Y si está incorrecto, vamos a decir that's wrong. That's wrong. That's wrong. That's wrong. That's wrong. That's right. Excuse me, Laura. Hello. Hello. What's your phone number, Laura? My phone number is seven uh, nine seven seven four two one one. So your phone number is seven nine seven seven four two one one. Sí, ¿cómo es el correcto? Ajá, ¿cómo era? Teacher Carlos lo dijo hace un minuto. That's right. That's right. That's right. That's right. Excellent, excellent. Let me go with Jorge Alexander. Ready, Jorge? Ready, right. Hey, Jorge, what's your phone number? Uh, my cell phone number is 64594118. One, one, 
Okay. So your phone number is six four five nine five 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 five. That's one. Oh, please repeat your phone number. My cell phone number is six six four five nine four one one eight. Okay, so your phone number is six four five nine four one one eight. Hi, Ryan. That's right. That's, That's right. Right. Thank you right. so much. Thank you so much. Very nice. ¿Quién más me faltó acá? Quiero ver. Ya estamos todos. Hey, excelente. excelente. All right. Catherine dice, Catherine, are you there, Catherine? What's your phone number, Catherine? My phone number is 7466601. Wow, 7466601. That's right. Qué fácil de aprender y qué misterioso número, mis. <laughs> <laughs> Vaya chicos, good job ahí con sus phone numbers. Creo que todos estamos muy bien con los numbers. Vamos a irnos al platform porque sí, tenemos que continuar. Um, qué bueno que ya manejamos muy bien el verbo to be, guys. Congratulations. All right. Vimos los phone numbers. Vamos al uno punto. Permítanme, permítanme. Vamos a cambiar acá esto. Here we go. Here we go. Here we go. All right. Lesson objective number two. It's common object language that people have in their bags. Vocabulary. Vamos a aprender un poquito de vocabulario. Right, guys? Check this video out. Pay attention. Here we go. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Hi everyone. In this class you'll become familiar with common objects which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. Listen and repeat. An address book. An address book. Address book. An 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 address book. Viene siendo como an agenda. Do you know what is an agenda? Agenda. agenda. Es como una agenda, agenda. ¿verdad? Se parece agenda. A un... agenda, right? A dress book. Repeat. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. Ah, ah, A porque hairbrush. es uno. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. Que viene siendo como un cepillo, ¿verdad? Mm. A hairbrush. A wallet. 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 wallet se conocía como algo masculino, pero ahora ya se usa femenino también, ¿verdad? Se hace versión female. So, billetera, right? A wallet. A wallet. A wallet. A wallet. Yes. Sunglasses. 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 Sun, porque es del sol. Glasses, lentes, es gafas, lentes de sol. Sunglasses. Y solo glasses, y si le quitamos el sun, y solo decimos glasses, repeat, glasses. Glasses. Estamos hablando de los lentes ya medicados, right? Los que ya son... 
professionals, ya para usted ver bien. Ay, tiene usted problemas de visión, usted usa glasses. Si usted, pues, eh, es coqueto, ¿verdad? Entonces son sunglasses, right? Let's go next. A CD player. Repeat. A CD player. Bueno, este ya, ya no mucho, ¿verdad? Eso está despasando. A CD player. A CD player. A camera. A camera. A camera. Camera. A cell phone. 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 A wallet. No, no escuché que dijera este. Keys. Repeat. Keys. 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 La diferencia entre esta, esta palabra y la palabra besos es que kiss, kiss es kiss con S es un beso, kiss. Este es kiss, pero lleva como una vibración Z, right? Keys. Keys. Son varias llaves. Si solo fuera una llave, se dice key. 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 Que sería K-E-Y, la, la K, la E, la J, right? En este caso... Mm -hmm. Keys. Keys. ¿Se escucha la vibración? Keys. Keys. Very well. Se aprende en ese vocabulario. Please, guys, do your knowledge. Let's continue. Ahora vamos a ver los demonstrative pronouns. These and these. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, Whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E. -E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears. Because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects, which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these?
Bien, let me see this and this. This and this. There you go, there you go. Mm -hmm. Ok, aquí tenemos los demonstratives. Cuando es plural, what are these, right? Are, que es plural, they are is. Cuando es singular, what's this? What's this? Respuesta, it's a CD player. It's cuando es singular. They're cuando es plural. All right? ¿Se entiende esa parte, chicos? Do you understand it? Yeah. Perfect. Entonces vamos a hacer los los uh, exercises. Hagamos el two, no, three, four, five and six. Ojo, los únicos plurales acá son el tres y el seis. Hagan las preguntas, right? Y hacen las respuestas. Questions. Alguien tiene dudas? Speak now. Les vamos a dar seis minutos. Y verificamos en seis minutos. Go ahead. Háganlas en sus apuntes ahí, su cuadernito que tenga parte, y luego verificamos juntos. Six minutes. Teacher, in the tree, it's in our two bad. Ajá, es plural, correcto. Ok. Uh -huh. Plural. Teacher. Yes. Una pregunta. Mm -hmm. Es que fíjese que a mí me está fallando el internet, entonces no lo entendí muy bien, porque se me se oía entrecortado y me trababa el video. Oh, darme una pequeña explicación. Sí, estamos viendo los, los demonstrative adjectives. Para plurales estamos usando these. Y para singular, this. Para la pregunta en plural, what are these? ¿Qué son estos? Para la pregunta singular, what's this? ¿Qué es esto? Esto lo usamos para algo cerca, ¿ok? Cuando la respuesta es plural, voy a usar they. They are, y lo que es en este caso llaves, they are keys. Y mi respuesta singular, uso el sujeto it, conjugado con el verbo to be. It's el artículo A. It's a CD player. So, usemos este ejemplo plural para hacer el 3 y el 6, que son los únicos plurales. Y usamos el ejemplo 2 para hacer la 4 y la 5. ¿Ok? Ok. Tengo chats, tengo chats. Thank tengo you. una pregunta porque se ve borroso, dice. Se ve borroso. Porque se ve borrosa la imagen casi siempre, dice. ¿Todos ven borrosa la imagen, chicos? Sí, por momentos sí. Yes, pero luego se restablece. Ajá, yo también pienso eso por lo del internet, ¿verdad? Lo que podrías hacer es, cuando se vea bien, tomarle una foto, right Y acuérdense que estas, uh, estas presentaciones las tienen ustedes también en sus accesos. All right. Completen entonces your questions. You have three more minutes. Three more minutes.
Bueno, chicos, ahí estamos ya. Let's go ahead. Voluntarios, volunteers. Aquí, number three. Si la pregunta es plural, porque estamos hablando de bags, esto se puede decir bags, como bolsones, bags. Podemos decir también school bags. A ver todos, school bags. School bags. School bags. School bags. Incluso tiene otro school nombre, bags. podemos decir school backpacks. 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 ¿Cuál les parece más? Backpacks. Eh, backpacks. Backpack, sí, backpack. puede ser un backpack. Uh -huh. Solo que se los he puesto con S porque está en plural. ¿Cómo les quedaría la pregunta? What are these? What are these? ¿Qué sería el these? Este plural, ¿verdad? These. What are these? Y esta sí está bien. La respuesta sería. They are. They are. They are. Correcto, they, they are, are bags. bags, or they are school bags, or they are they backpacks. Are backpacks. They are backpacks. They are ah. backpacks. Este es singular. ¿Quién me tiene la pregunta? What is this? What is this? What? Estaba regalada. What is this? Respuesta. It's a watch. It's sí, le, watch. es singular. It's, it's una cosa. Watch. It's a watch. It's Correcto. A watch. Next. Watch. Singular or plural? Singular. 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 What? What is, this? What, is this? What, is this? what is this? What is this? ¿Qué es esto usted? What is this? What is this? It's a cell phone. It's a cell phone. A ver, vamos acá. Lentes de sol. What are these? Answer. They are sunglasses. They are sunglasses. They are sunglasses. All right, all right, all right. Um, un link para que ustedes me practiquen. Wow. No, ustedes son el principiante. Un... La compañera Vilma Vildel. Vilma. Soy el mitad. Tenemos problemas ahí con su... Mike. Vaya, ahí les, les mandé un link para que me hagan ese test. Ok, tienen hasta el día de mañana para hacérmelo. Me mandan una captura con su nota, que debe ser no menos de 7, por favor. Oh my God, hoy si tenemos problemas de micrófonos. Que apague el micrófono. Permítame, mis que. Ok. Eche, una pregunta. Con lo que nos acaba de dejar de tarea, ¿hasta qué horas tenemos para entregar? Hasta las 12 de mañana, ¿verdad? Ah, oh, correcto. 12 de la medianoche. Correcto. Si gustan, me, me apagan el micrófono, chicos. No sé quién es realmente. Pensé que era Vilmita, pero estamos bien ahí. So, no sé quién tiene problemas de interferencia ahí. Me ayudan desconectándolo, porfa. All right. Bueno, tenemos que movernos. Let's go to just yes, no, and where questions would the bird to be. Preguntas de sí o no. Y de dónde, ¿verdad? Con el verbo de ser o estar. The bird to be. Let's pay attention to this real quick.
Ahí estamos. How this topic is used. Straight how this topic is used. Oh no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement in this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen, are these your keys? Uh, we have a verb to be, these, your keys. And of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this... your cell phone question mark at the end are these your things in order to answer this type of questions you're typically going to answer with yes it is no it's not if it's plural for example yes they are no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, Where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet and of course we put a question mark there where is your wallet where are my keys how are you today why are you hungry where is the police station to answer WH questions you now need to give information for example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard 
on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. These okay. your things. So ahí tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos this... yes no questions y tenemos WH word questions. Type of questions, you're typically going to answer questions. Let me go ahead and put that on the Usamos el verbo to be al principio, usamos these or these, ¿verdad? Y el complement, y el complemento. También ponemos un marcador, ¿verdad? De pregunta. Is this your wallet? Is this your wallet? Es esta tu billetera. Él va a decir, yes, it is. Repeat, yes, it is. Yes. Yes, it is. 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 Or, no, it's not. No, it's not. All right? For example, is this, is this an English class? Yes, yes it, it is. is. Okay. It is a good No sé quién es realmente. Yo, está, yo veo que ya están todos muteados. Ajá. Uh -huh. Ah, pues sí, Vilmita me salía ahí solamente. All right. Vilmita, ya no me vaya a abrir el micrófono, porfa, ¿ok? Parece que hay una interferencia ahí. The screen. Okay. Cuando hacemos preguntas singulares, okay, is this. Cuando es plural, are these your keys? Son estas tus llaves. Yes, they are. No, they are not. Preguntas puntuales usando un WH word, que en este caso va a ser donde. Se dice where. Where is? ¿Dónde es? ¿Dónde está? Where is your wallet? Where is your wallet? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu billetera? It's in my pocket. Aquí está la respuesta. It's in my pocket. Está en mi bolsillo. Plural. Where are? Ya no where is, sino where are? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Plural. They are on the table. They are on the table. All right. Esta es la fórmula para las palabras de WH. A ver, who, para cuándo, para quién vamos a usar con persona, ¿verdad? Esto significa quién. Who. What. What. Es para información, ¿verdad? ¿Qué o cuál? When. Repeat, when. Yeah, when. when es para una fecha. Eh, la pregunta está haciéndose cuándo. Cuando estamos uh, buscando una fecha, preguntando por una fecha. Uh, where, repeat, where, where, donde, where, where. 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 how, repeat, where. How. 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 how, 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 cómo es, cómo está, mm -hmm. how is. How. How And the is. last one, it's why, why, why. is, why. Why. why is, why mm -hmm. is. Why? Repeat. Why? Who? Why? Who? 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 Why? What? 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 When? What? When? when? Where? 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 How? 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 Why? 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 Teacher, uh, why se ocupa cuándo? Why se ocupa cuando queremos una explicación. Estamos preguntando por qué. Por qué de las cosas. So, ¿por qué? Entonces, Gracias. te tienen que dar argumentos, te tienen que dar information. Cuando haces la pregunta con why, es la pregunta con why. Chicos, ¿cómo vamos a comenzar la respuesta con la palabra por qué? 
pero de respuesta, ¿verdad? Esta es la palabra por qué de pregunta. Why. La palabra por qué de respuesta. Because. Because. Vamos a usar because. Y damos la estructura ahí, ¿verdad? Dando la explicación en este caso. Gracias, teacher. My pleasure, my pleasure. Entonces sigamos acá. Let's see. Va, créenme una pregunta usando esta fórmula, por favor, chicos. Solo una, solo una pregunta usando esta fórmula. Quien ya la tiene, tiene, me avisa. ¿Cuál fórmula, teacher? Eh, se ve, no, no, se, no comparto ahorita, no estoy compartiendo. No. no, teacher. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahora. Acá Pregunta está la de fórmula. Cada, de cada uno, teacher. Solo una, solo una, ah. ahorita. WH word to be verb, subject and complement. Who is, he? Who is she? Who is she? Está bien. Who is she? Van a comenzar a descubrir, right? Preguntas, hacer sus propias preguntas. Who is she? Está bien. ¿Quién es ella? Who is she? ¿Alguien más tiene otra? What How are, are you? Problem? I'm sorry? How are you? How? Are you perfecto? How are you? Y si le pones el today, how are you today? Eh, that's a perfect question, miss. Nice grammar. What are you doing? Ah, vaya, ese sí se puede, solo que sí es otro tiempo gramatical. ¿Qué estás haciendo? Aún no hemos entrado ahí. What are you doing? Mm -hmm. Excellent. Why are you serious? Why are you serious? Why are you serious? Qué buena pregunta. ¿Por qué andas serio? Dice. Nice job. Ahí está su visual que está por todo eso de ahí. Está en la mesita. ¿Sí? What is your problem? <laughs> Entonces ya me hicieron la preguntita, ¿verdad? ¿Ya la tienen? Perfecto, chicos, son bien rápidos ustedes. Entonces, vamos a empezar con. Abajo del plástico. Roxana, ¿are you there, Roxana, Jasmine? Sí, te lo puse yo porque no solo está. Roxana, Jasmine, ¿are you there? No. Aquí, aquí estoy, Lee. Ahí Digo, estamos. Teacher. Perfecto, entonces usted ya tiene su preguntita. Sí. Ok. Para la clase, a ver, chicos, pay attention, pay attention. Go ahead. Hello. What is your phone number? What is your phone number? Está bien, está bien. Katherine Jamilet. What's your problem, man? What's your problem, man? Hey, what's your problem, man? You want me to... Ah, just kidding. Está buena, está buena, está buena. ¿Quién más? ¿Quién más? No hay mucha participación ahora, les diré. Solo es una pregunta, chicos. Where is a party? Where? ¿Dónde? Where? When? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo? When is the party? Repeat. When is When the party? Is party? ¿Cuándo es? Me gustó, me gustó. ¿Y where más? is the party? Esa. Where is the party? ¿Dónde es? Right? The location, the address. Mario, go ahead. What is your question? What is your question? Okay. <laughs> What is your question? <laughs> Está gramaticalmente correcto. A ver, Laura. Where are my classes? Where are my classes? Online or presential? 
Ah, where are my classes? Good job, Laura. Alguien más? Ernesto? Where are my keys? Where are my keys? Okay, Ernesto. What is onward? Why? Puedes decir, why are you? Why are you angry? Why are you angry? Correcto? When you come back. When are you coming back? When are you coming back? Ok, Laura, go ahead. Ya me dijo. Ya me dijo, ¿verdad? Yes. Ah, vaya, pues, vaya, pues, estamos ahí, cheles. All right. Vámonos al attendance, ladies and gentlemen, porque su hora de clase pasa increíblemente rápido. No sé si son 10 minutos los que les doy, pero se los juro que no siento. Eh, vamos a ver aquí al... No, aquí, aquí está. Álvaro Mauricio Calles Villato, Canales Villatoro. Brian Francisco Blanco Peralta. I'm here. All right. Delmi Elizabeth Carias. Present the teacher. Okay. Erika Joana Quijada Morales. Ernesto José Arias Arias. Presente, presente. Thank you much. Eva Margarita Osorio Serrano. Present teacher. Thank you much. Jorge Alexander uh, Lopez Hernandez. Present. All right, thank you. Catherine um, Joanna Lopez Enriquez. Present teacher. Thank you much. Catherine Jamile Rivera Callejas. Present teacher. All right, Laura Lisette Peña Castillo. Present teacher. Thank you much. Mario Alfonso Juarez Rodriguez. Present teacher. All right, Mirna Griselda Mejia Garcia. Missing in action. Oscar Ernesto Maldonado Campos. Nope. And Oscar Rolando Ramirez Orellana. Present teacher. Thank you so much. Roxana Jasmine Cedillo Lemus. Present. All right. Vilma Concepción Bindel Zepera. Present. Thank you much. Vilma Isabel Morejón López. Present. Okay. Thank you. Jennifer Damisela Flores Melendez. Present teacher. Okay, and Johnny Edgar Avalos Rivas. Nope. Missing in action. Bueno, sí hay varios que han faltado, ¿verdad? Y que usualmente faltan, pero sí yo veo los que ya están más, más regulares, más constantes. Congratulations on that, ladies and gentlemen. I'm very happy for you. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? Questions, questions, questions. Teacher, cuando terminemos el test que mandó, uh -huh. ¿cómo lo vamos a mandar? O sea, ¿cómo le vamos It, a mandar a usted la...? Le tomas un screenshot. Le tomas un y screenshot. Y la mandamos al grupo. Y me mandas... Sí, me la mandas al grupo. O solo al personal. Que, puedes mandármela al grupo, solo que me le pones tu nombre para, para identificarte, ¿ok? Y ah, que okay. se note ahí el score, que se vea ahí el score, que tiene que ser mínimo 7. Si es menos ni me lo pongan, lo vuelven a hacer mejor, right, hasta que le den a más de siete, all right? Ok. Bueno, questions, questions, no more questions. All right, nos quedamos hasta aquí, chicos, all right, see you tomorrow at 9 p.m. Good night, good night, good night. Good night, good night, good night teacher. teacher. Thank you. Bye. Complete the exam. See you tomorrow. 9 p.m. Bye-bye. Bye-bye. So long. Bye-bye. Bye-bye, teacher.